Hello students, my name is Trần Thị Hằng and I'm from Nam Phuket High School. Nice to meet you today and welcome to my lesson. Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. À, ở tiết trước, các em đã được hướng dẫn học phần reading và phần speaking của bài số 14. Và trong buổi học này, cô sẽ hướng dẫn các em kỹ năng listening và kỹ năng writing. Bài học của chúng ta gồm hai nội dung. The first one, listening. You are going to listen to some information about the United Nations. Các em sẽ được nghe các thông tin liên quan tới Tổ chức Liên Hiệp Quốc. And the second part, writing. You are going to write a paragraph about the reason for working for an international organization. Ở phần kỹ năng viết, các em sẽ được hướng dẫn cách viết một đoạn văn nói về nguyên nhân, lý do làm việc trong một tổ chức quốc tế nào đó. Okay, so are you ready now? Các em đã sẵn sàng chưa? All right, let's start. Before the lesson, I would like to invite you to watch a video clip. Mời các em theo dõi một đoạn clip và hãy cho cô biết đoạn clip sau đây nói về tổ chức nào. choose to believe in unity and peace it's for everyone everyone oh everyone can lend a helping hand love is fellow man it's for everyone Fathers and mothers, sisters and brothers have a special dream. Special dream. All right. So, what organization is the clip about? Đoạn clip này nói về tổ chức nào? Thông qua cái hình ảnh xuất hiện trong đoạn clip, có lẽ rất nhiều bạn đã đoán được đây chính là tổ chức Liên Hiệp Quốc, the United Nations, or we call the UN. Vậy thì tổ chức Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm nào? Mục đích thành lập tổ chức này là gì? Và nguyên tắc hoạt động của các tổ chức này ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần thứ nhất của bài học ngày hôm nay. Part 1 Listening Trước khi vào phần bài học, các em hãy chú ý cho cô một số từ keywords sẽ xuất hiện trong phần bài nghe như sau. The first one Colony Colony Có nghĩa là nước thuộc địa Independence. Independence. Sự độc lập. Organization. Organizations. Từ này có nghĩa là tổ chức hoặc cơ quan. Destruction. Destruction. Sự phá hủy, sự phá hoại. International. International. Thuộc về quốc tế hoặc liên quan tới quốc tế. Set a goal. Cụm từ to set a goal. Đặt ra một mục tiêu. Solve a problem. To solve a problem. Giải quyết một vấn đề. Các em lưu ý, đây đều là những keywords sẽ xuất hiện trong phần bài nghe giúp các em nghe hiểu và làm các bài tập tốt hơn. Vì vậy, các em cần chú ý tới cách phát âm và nghĩa của những từ này. Ok, now listen and repeat. Mời các em cùng nghe và đọc theo. Colony Independence Organization Destruction International Set a goal Solve a problem những keywords mà cô vừa giới thiệu thì các em có thể tìm hiểu thêm về các từ vựng khác ở trong bài nhé. Ok, now let's move on to task 1. Mời các em hãy chuyển sang phần bài tập số 1. Task 1 Listen to the first part of the passage and circle the best answer. 
Ở phần bài này, yêu cầu các em sẽ nghe đoạn 1 của phần bài nghe và hãy chọn đáp án đúng A, B, C, or D. Now, look at the questions. Các em hãy theo dõi vào các câu hỏi. There are three questions. Number one, when was the UN established? Các em hãy để ý cho cô cụm từ keywords established, có nghĩa là thành lập. Và ở bốn phương án lựa chọn, các em lưu ý tới cách đọc các năm. A. In 1954 B. In 1459 C. In 1945 And D. In 1594 Alright? Question 2. Which was not mentioned as one of the world situation when the UN was established? Các em để ý cụm từ keywords worst World situation, bối cảnh thế giới. Và đặc biệt, ở câu số 2, các em hãy chú ý cho cô cụm từ not mentioned. Có nghĩa là không được đề cập đến, không được nhắc đến. Với dạng câu hỏi này, thì có 3, 3 phương án sẽ chứa thông tin được nhắc đến trong phần bài nghe và một phương án sẽ chứa thông tin không được nhắc đến trong phần bài nghe. Và với câu hỏi not mentioned, thì đáp án đúng sẽ là Đáp án mà chứa thông tin không xuất hiện trong phần bài nghe. Vì vậy, các em cần phải lưu ý tới dạng câu hỏi này. Number 3. How many main goals were set by the UN? Các em để ý cụm từ main goals, mục đích chính. Và đây là câu hỏi về số lượng. Alright, so are you ready to listen now? Các em đã sẵn sàng nghe chưa nào? Let's start. In 1945, leaders from 51 countries met in San Francisco, California, and organized the United Nations, often called the UN. World War II had just ended. Millions of people had died, and there was destruction everywhere. People hoped they could build a future of world peace through this new organization. The United Nations has four main goals and purposes. One, to work together for international peace and to solve international problems. Two, to develop friendly relations among nations. Three, to work together for human rights for everyone of all races, religions, languages, and of both sexes. Four, to build a center where nations can work together for these goals. Now, Listen again. In 1945, leaders from 51 countries met in San Francisco, California, and organized the United Nations, often called the UN. World War II had just ended. Millions of people had died, and there was destruction everywhere. People hoped they could build a future of world peace through this new organization. The United Nations has four main goals and purposes. One, to work together for international peace and to solve international problems. Two, to develop friendly relations among nations. Three, to work together for human rights for everyone of all races, religions, languages, and of both sexes. Four, to build a center where nations can work together for these goals. All right. So we have a finished listening. So what are your answers? Câu trả lời của các em là gì nào? Chúng ta sẽ cùng chữa bài nhé. Now look at number one. When was the UN established? And the answer is... In 1945, leaders from 51 countries met in San Francisco, California and organized the United Nations, often called the UN. All right, so in 1945, vào năm 1945. Như vậy, đáp án đúng của câu số 1 sẽ là C. 1C. Now, let's move on to number 2. World War II had just ended. Millions of people had died and there was destruction everywhere. Alright. World War II have just ended. So, it means the answer A. Đó chính là thông tin chứa đựng trong câu A. Millions of people has died, have died. Đó chính là thông tin của phương án B. And there were destruction everywhere. Đó chính là thông tin của phương án C. Như vậy, phương án mà chứa đựng thông tin không được đề cập đến trong bài nghe ngày hôm nay chính là phương án D. 
Vậy thì đáp án đúng của câu số 2 sẽ phải là D. Number 2, D. Right? Now, number 3. The United Nations has four main goals and purposes. Right? Has four main goals and purposes. Có bốn mục đích chính. So number three is C. Alright? So remember, các em hãy nhớ các đáp án. Number one, C. Number two, D. Number three, C. Alright? Okay, so you did a really good job. Hy vọng là các em đã làm rất là tốt bài tập này. Now, let's move on to task 2. Bây giờ, các em cùng chuyển sang phần bài tập số 2. Task 2. Listen to the second part of the passage and fill in the missing words. Okay. Ở phần bài tập này, yêu cầu các em sẽ nghe đoạn số 2 của phần bài nghe và điền các thông tin còn thiếu. Now, look at the paragraph. Các em hãy đọc lướt qua một lượt phần đoạn văn này. Okay, there are five missing words. Có năm chỗ trống cần điền. Bây giờ, các em sẽ được nghe hai lượt để hoàn thành bài tập này nhé. Now, let's listen. Today, almost every country in the world is a member of the UN. Each country has signed an agreement that says, All members are equal. All members promise to solve international problems in a peaceful way. No member will use force against another member. All members will help the UN in its actions. The UN will not try to solve problems within countries except to enforce international peace. Obviously, the United Nations has not been completely successful in its goals. There have been several wars since 1945. However, the organization has helped bring peace to some countries that were at war. It has helped people who left their countries because of wars. It has helped bring independence to colonies. Now, listen again. Today, almost every country in the world is a member of the UN. Each country has signed an agreement that says, All members are equal. All members promise to solve international problems in a peaceful way. No member will use force against another member. All members will help the UN in its actions. The UN will not try to solve problems within countries except to enforce international peace. Obviously, the United Nations has not been completely successful in its goals. There have been several wars since 1945. However, the organization has helped bring peace to some countries that were at war. It has helped people who left their countries because of wars. It has helped bring independence to colonies. All right, we have a listen to task 2. And so what are your answers? Câu trả lời của các em là gì nào? Let's check the answer. Các em cùng kiểm tra nhé. Number 1. All members promise to solve international problems in a peaceful way. All right. So, number one, solve international problems. Now, number two. All members will help the UN in its actions. All right. So, number two, the UN. Right. Now, the next one, number three. Obviously, the United Nations has not been completely successful in its goals. All right, number three, and it goals. And number four. However, the organization has helped bring peace to some countries that were at war. All right, number four, at war. Right. And the last one, number five. It has helped bring independence to colonies. Mm -hmm. All right, so number five, independence. Right? So remember, number one, solve international problems. Number two, the UN. Number three, NH Worlds. Number four, at war. And the last one, number five, independence. All right? Các em thân mến, như vậy chúng ta đã làm xong hai bài tập của phần listening. Thông qua các hình ảnh của đoạn clip và thông qua các thông tin các em đã được nghe ở phần Touch 1 và Touch 2. Các em có muốn làm việc cho Tổ chức Liên Hợp Quốc không?
All right. So do you like working for the organization? Why? Tại sao? For me, I would like to work for the United Nations because I can travel all over the world and I will have opportunity to meet different people. Với cô thì cô rất là muốn làm việc cho tổ chức Liên Hiệp Quốc bởi vì cô có thể đi khắp nơi trên thế giới này và có rất nhiều cơ hội được gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. What about you? Còn các em thì sao? Hãy giả sử rằng các em sẽ được làm việc với một trong ba tổ chức sau đây. The United Nations, the World Wildlife Fund, and World Health Organization. Các em sẽ lựa chọn làm việc cho tổ chức nào? Which organization will you like to work for? And tại, why? Tại sao? All right. Đây cũng chính là nội dung chính của phần tiếp theo bài học ngày hôm nay, đó là phần writing. Ở phần bài writing này, chúng ta sẽ được hướng dẫn cách viết về lý do mà chúng ta muốn làm việc trong một tổ chức quốc tế nào đó. Và để viết được đoạn văn này, các em cần trả lời cho cô hai câu hỏi. The first one, which organization would you like to work for? Các em muốn làm việc cho tổ chức quốc tế nào? And the second one, why would you like to work for it? Tại sao các em lại muốn làm việc cho tổ chức đó? Trước khi viết một đoạn văn hoàn chỉnh, các em cần lập dàn ý. Và với dàn ý của bài đoạn, đoạn văn này, các em cần nêu rõ được tên tổ chức quốc tế mà các em muốn được làm việc. Và liệt kê ra những, danh, những lý do, những nguyên nhân mà các em muốn làm việc cho tổ chức đó. Và để giúp các em có thể định hình tốt hơn phần bài viết, các em hãy nhìn vào phần Touch One. Ở phần Touch One, các em được gợi ý 12 lý do và nguyên nhân muốn làm việc trong một tổ chức quốc tế nào đó. Bây giờ, các em sẽ cùng tìm hiểu xem đó là những lý do gì nhé. Number one, have an opportunity to live abroad. Opportunities, có cơ hội. Và live abroad, live abroad, được sống ở nước ngoài, right? Number two, use English at work. Number three, help improve international health care. Các em chú ý vào cụm từ improve, nghĩa là cải tiến hoặc là nâng cao chất lượng. Và chúng ta có cụm từ international health care, chăm sóc dịch vụ, chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Và chúng ta hiểu help improve international health care, Tức là giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Number four, travel all over the world. Number five, have high salary. High salary, it means that you get a lot of money for the job per month. Có lương cao. And number six, do research on rare plants animals. Do research, tiến hành các nghiên cứu hoặc là thực hiện, thực hiện các nghiên cứu. Number seven, Be good at biology. Number eight, do medical research. Medical research, it means that các nghiên cứu trong lĩnh vực y học. Number nine, meet different people. Number ten, do charities and volunteer. Charities là các hoạt động từ thiện. Và volunteer tức là các hoạt động tình nguyện. Như vậy chúng ta hiểu do charities and volunteer tức là tham gia vào các hoạt động từ thiện hoặc các hoạt động tình nguyện. Number 11, work in remote and mountainous areas. Remote areas, tức là các vùng sâu, vùng xa, và mountainous areas là các vùng núi. Right? And number 12, protect indigenous species. Bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là những lý do được gợi ý cho các em để giúp các em có thể hình thành tốt các ý tưởng cho bài viết của mình. Để nói rõ lý do vì sao mình muốn làm việc trong một tổ chức nào đó, các em hãy sử dụng cấu trúc sau. I would like to work for the da 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 because. I would like to work for the da 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 because. Em muốn làm việc cho tổ chức bởi vì. Now, look at the examples. Các em cùng xét các ví dụ sau. I would like to work for the WHO because I will be able to do a lot of medical research. I would like to work for the WHO because I will be able to do a lot of medical research. I would like to work for WWF 
because I can do research on rare plants and animals. I would like to work for the WWF because I can do research on rare plants and animals. I would like to work for the UN because I can live abroad and use English in my job every day. I would like to work for the UN because I can live abroad and use English in my job every day. Alright. Sau khi các em đã liệt kê ra được các lý do muốn làm việc trong một tổ chức quốc tế nào đó thì các em sẽ tiến hành viết đoạn văn hoàn chỉnh và để Viết được một đoạn văn hoàn chỉnh thì các em cần lưu ý tới cách sử dụng các từ nối để gắn kết các ý tưởng của mình. Alright. Với dạng bài viết này, các em có thể sử dụng các từ nối như sau. First, firstly, in the first place, or first of all. Thứ nhất là, đầu tiên thì, trước hết là. Second, secondly. Thứ hai là. And, in addition. Moreover, furthermore, hơn nữa là, thêm nữa là, thêm vào đó thì. On the other hand, mặt khác thì. On the whole, as the result, therefore. Kết quả là, kết quả thì, vì vậy mà. Last, lastly, finally, in conclusion. Cuối cùng là, cuối cùng thì. Đó là một số gợi ý về từ nối mà các em có thể sử dụng để gắn kết ý tưởng của mình sao cho đoạn văn của chúng ta liền mạch, chặt chẽ và logic. Một chú ý nữa các em cần lưu ý trong phần bài viết của mình đó là về cách sử dụng thì của động từ. Các em có thể kết hợp nhiều thì khác nhau, tuy nhiên hai thì chính mà các em nên sử dụng đó chính là simple present thì hiện tại đơn và simple future thì tương lai đơn. Ngoài ra các em cũng có thể sử dụng thêm các modal verbs, các động từ khuyết thiếu, như can, may, be able to cộng với động từ nguyên thể. Và một vấn đề nữa trong quá trình viết đoạn văn các em cần lưu ý đó là viết câu chủ đề. Và bây giờ cô sẽ gợi ý với các em một mẫu câu chủ đề của phần đoạn văn nhé. I would like to go for the dots for a number of reasons. Tôi muốn làm việc cho tổ chức bởi vì một số lý do sau. Và sau đó thì các em sử dụng các từ nối để viết các lý do của mình. Alright. Now, let's look at a sample. Bây giờ, các em cùng theo dõi vào một ví dụ nhé. If I were offered a job with an international organization, I would like to work for WHO for a number of reasons. First, I can live abroad and use English to communicate with others when working for this international organization. Second, I will have opportunities to do a lot of medical researches to find out more effective cures for serious diseases such as cancer, AIDS, which helps improve international health care. Moreover, I can travel all over the world and meet a lot of people from different countries. This will give me chances to experience diverse cultures and make my life more enjoyable. Okay, các em hãy xét đoạn văn. Với câu chủ đề, If I were offered a job with an international organization, I would like to go for the WHO for a number of reasons. Đây chính là câu chủ đề mở đầu phần đoạn văn và cũng là nêu tên tổ chức mà em muốn được làm việc. Sau đó, chúng ta sử dụng các liên từ nối first, second, moreover để kết nối và nêu ra các lý do mà các em muốn làm việc cho tổ chức này. Alright, so you can practice more at home. Các em hãy thực hành viết đoạn văn vào trong vở nhé. Các em thân mến, như vậy chúng ta đã hoàn thành các nội dung của phần bài học ngày hôm nay. Ở phần listening, các em đã được nghe các thông tin liên quan tới Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Và ở phần writing, các em đã được cô hướng dẫn về cách viết một đoạn văn miêu tả các lý do chúng ta muốn làm việc trong một tổ chức quốc tế nào đó. Và với những gì chúng ta đã học ở các tiết trước, cũng như trong tiết học ngày hôm nay, các em hãy thực hiện một nhiệm vụ nữa nhé. Now, talk about an international organization that you would like to work for. Các em hãy giới thiệu về một tổ chức mà các em muốn được làm việc cho. Và ở phần bài nói này, các em có thể nói một số nội dung sau. It's brief history. Nêu vắn tắt về lịch sử phát triển của tổ chức đó. Ví dụ như là thành lập vào năm nào, có bao nhiêu thành viên, trụ sở chính ở đâu. 
right? It means goals. Mục đích chính thành lập tổ chức này là gì? It means activities. Các hoạt động chính của tổ chức này là gì? Với ba nội dung này, các em hoàn toàn có thể sử dụng các thông tin ở tiết reading, speaking and listening. Và một ý nữa trong phần bài nói này các em cần nói được đó là the reason why you want to vote for it. Tại sao các em lại muốn làm việc cho tổ chức đó? Thì đây chính là nội dung của phần bài viết mà chúng ta vừa mới học xong. Alright? So, the lesson is finished. Bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc rồi. Và rất vui mừng được gặp các em trong buổi học ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt các em. Goodbye and see you later.